Dobrý den, vítám vás u hodiny matematiky, kterou vás budu provázet. Na začátku hodiny učitel mapuje dosavadní vědomosti žáků a opakuje s nimi zažité postupy. Tak přátelé, vy už teda umíte počítat s jedním procentem, trošku si to jako zopákneme. Zkusíme třeba, zkusíme třeba, já nevím, Petře, jak byste spočítal 27% z 200? Pojďte mi říct, jo, potřebuji vidět, jak, jak, jakým způsobem k tomu přistupujete. Jak byste to udělal, jak byste to počítal? Vydělal bych si dvoustovku dvěma krát 27. Viděl byste si dvoustovku uh, jako, jo, stovkou na dvojku, jo? No takhle, jo, jo, na dvojku a pak krát 27, ano. Jo, aha, já už rozumím. Vy, vy byste jako dělal nejdřív 27% ze 100 a pak byste to násobil dvěma, jo? Takhle? Ne, nemyslel jsem to tak, prostě vím, že to je, to je těžký, vím, že to je děleno dvěma, takže jako, že, že, že uh, prostě potřebuji dostat 100%, takže 200, 200 děleno s tém je 2 krát 27, jo? Je jo, jo to znamená, že vy vezmete vlastně, vy, vy uděláte si 1%, že jo? Uděláte si 1%, ano. vydělíte si 200 stovkou, to je teda 2, takže 1% jsou 2, a pak to teda vynásobíte 2x27 a máte těch 27, máte těch, to je kolik, to je 54, a to je teda těch 27%, že jo, jasně. No. Mm-hmm. Super. Um, tak, teď se zeptám, jo, proč to dělíte těma, těma sty, jo, proč to, proč to dělíte tou stovkou? Uh, automat. Prostě mám, mám, vím, že když mám celek 100%, tak to vidím s tém. Vím, když vím, že ten celek bude 47%, tak to vidím 47%. Pro mě. Aha, zajímavý. To okay. Tak o tom se ještě třeba můžeme pobavit. Tak dobře, takže když bych se zeptal, co to je 1%? Co, co to je 1%? Jedna setina stroku. Jedna setina, super. Či 1% je jedna setina, že jo? A musím říct z čeho vždycky, že jo? Co, co je víc? 5% nebo 10%? No záleží na tom z čeho, že jo? <laughs> Takže je potřeba vždycky říct z čeho. A je to teda jedna setina, že jo? A proto teda těch, ten celek, těch třeba v našem případě 200, my ho dělíme stovkou, abychom získali to 1%, a to potom násobíme teda počtem těch procent, jo? Dobře, tak jo. A jak by se na to dalo dívat ještě jinak? A Aničko, třeba když bych chtěl udělat... Malinko teďko odbočím, jo. Když bych měl třeba číslo 58, jo, a chtěl bych udělat tři čtvrtiny z tohohle z toho čísla, jo, jak bych to mohl udělat? No, já bych si tři čtvrtin si udělala 0,75 a těch 58 bych tím vy, vynásobila, anebo 58 čtyřku zkrátila. Víte, ono každému sedí něco jiného, já vždycky na no. hodinách ukazuju ano. dětem různé cesty. Jo, jo, a proto jo. já se ptám, jak vy, jak vy byste to dělali, jo? Takže, jo. aha. Čili... Já, bych to dělala, já bych to dělala třemi různými způsoby. <laughs> jo, 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 super, no. super. A to, co, to, co, jak bychom to třeba, když chceme tři čtvrtiny, jak bychom mohli udělat 50, tři čtvrtiny z 58, že jo? Tak bychom mohli udělat 58 děleno čtyřma, tím získám tu jednu čtvrtinu a pak to vynásobit těma třema, že jo? Jak násobíme zlomky, že jo? Když zlomek násobím celým číslem tak vynásobím tím celým číslem toho čitatele, že jo? Když tak si tady můžu představit jakoby takovou malou jedničku, že jo? A, a násobím to čitatel s čitatelem, jmenovatele s jmenovatelem, že jo? Takže vlastně je to, ano, je to to samý, jo? Mhm. Dobře, takže to vypadá, jako kdybych, když chci udělat tři čtvrtiny z něčeho, z 58, já tu jedničku smažu, protože mě tam trošku rozčuje, <laughs> tak je to, jako kdybych tím, tím zlomkem, těma třema čtvrtinama mohl vynásobit to číslo, který vlastně, ze kterého ty tři čtvrtiny dělám, že jo. Kdybych chtěl třeba uh, pět devítin, jo, kdybych chtěl třeba pět devítin uh, z, to je úplně jedno, ze 150, jo, no tak prostě vezmu těch 150 a vynásobím to těma pěti devítinama, jo. A je to úplně to samé, jako kdybych to dělal přes, vlastně přes tu jednu devítinu, ne? 150 bych vydělil 9, tím získám tu jednu devítiny a pak to vynásobím těma pěti. Jenomže násobení je komutativní, takže tadyhle, tadyhle, tohle je úplně stejný jako, jako tohle. Že? A proč o tom takhle mluvím? Protože když chci, třeba vrátím se tady zpátky k těm 27% z těch 200, že? A my jsme se bavili o tom, že to 1% je jedna setina. Takže 27% bude kolik setin? 
Jano, vytáhnu si vás. Jano, kolik, kolik je, jo, když jedna setina, když jedno procento je jedna setina, tak 27 procent je? 27 setin. 27 setin, přesně tak. Takže já, když chci 27 procent z 200, nebo z čehokoliv jiného, jo, tak vlastně chci 27 setin z těch 200, nebo ze 200, v tomhle případě už, že jo. Uh, a to můžu teda spočítat tím způsobem, že těch 200 vynásobím těma 27 setinama, že jo. 27 setin krát 200. Ještě teď se vrátím k tomu, k, tomu, k tomu postupu, jak to vlastně dělal, tuším, tuším Petr, že jo. Uh, Petr udělal co? Petr vzal tu dvoustovku, vydělil to s tém, aby získal 1%, to jsou teda dvě, že jo. A to potom násobil 27, že jo. A zase, tadyhle máme násobení zlomků nějakým celým číslem, že jo? Takže já si tohle to můžu přepsat, jak? Já si to můžu přepsat jako 27, nebo ještě to, ještě to udělám na dva kroky, jo? Aby to bylo úplně jako jasný. Já si to můžu napsat jako 200 krát 27 lomeno 100, že jo? A to si můžu přepsat jako 27 krát 200 lomeno 100. A to si můžu, Jano, přepsat jako... 27 krát 2. Aha, dobře, buď to, to tady můžu pokrátit, jo, což by bylo praktický z hlediska výpočtu. Jo, a nebo, a to já chci dojít totiž k nějakému mechanismu, který, který, kterým ty procenta potom budeme počítat, a nebo to můžu napsat jako 27 setin. Jo. Vím, že to třeba teď může vypadat, že to není, uh, není um, jako praktický z hlediska výpočtu. Jo. Prosím vás, uh, jako já, je to jasný, že jo, jako když si počítat 27% ze 200, tak na to nepotřebuji žádný složitý fígle. Já to schválně ukazuju ukažu na jednoduchým příkladu. Bychom si spolu prošli tu cestu toho, toho přechodu vlastně od práce přes 1% k, na, k tomu násobení koeficientem. To je to, k čemu se budeme chtít dostat. Za chviličku to, za chviličku to jako, jako vyplyne. Že jo? Tak 27 setin uh, krát... 200. Takhle bych to taky mohl napsat, že jo. Klíčem k úspěchu hodiny je intenzivní komunikace se žáky, aktivní zapojování do výuky a hlavně klima. V hodině vládne uvolněná atmosféra. Tentokrát se role žáků zhostili dospělí, učitelé, rodiče. Nejen mezi dětmi je vzájemné učení efektivní formou vzdělávání. Hele, a 27 setí, nedalo by se to napsat desetinným číslem? Jo? Určitě. Jasně, že jo. Jo, Petře, jak byste to napsal 27 setin desetinným číslem? No, 0, čárka 27. 0,27, jasně, super. Přesně tak. Nebo kdybychom to chtěli být, žádná celá a 27 setin, jo. Ale Roma je prostě 0,27 a to násobím těma 200. Aha, dobře, takže já když chci 27% ze 200, tak já těch 200 můžu vynásobit žádná celá 27, že jo. Žáci jsou vedeni k aktivnímu přemýšlení nad probíranou látkou a samostatnému hledání řešení. Nalezené řešení je několikrát opakováno na různých příkladech. Díky tomu si nový postup přirozeněji a trvaleji upevní. Dobře, pojďme, pojďme si udělat ještě pár. Co kdybych chtěl třeba, uh, co kdybych chtěl třeba udělat 35% z 560? Jak bych to mohl? Chceme se dostat k tomuhle tomu typu, jo? Jak bych to mohl napsat? Uh, vezmu si třeba Miriam. Miriam, pověste nám, jak byste to udělala. Zkuste, zkuste to. Tak 35% si vyjádřím desetinným číslem, takže mm-hmm. 0,35 setin. Místo zopíšu Dobře. krát. No a vynášíme. Žádná celá 35 krát teda těch 560. Těch, Super, jo. Hele, uh, a ještě se tam ještě jednou, jo, radši to zopákneme. Jak jsme přišli na těch žádná celá 35 tady? No dělila jsem s tém. A co jste dělala s tém? No tak vlastně měla jsem jakoby 37 lomeno s tém. A to jsem si mohla přepsat, ten zlomek mm-hmm. a desetiné číslo. Jo, jo, přesně tak. Vlastně děláme 35 setin z 560, že jo? To je přesně ono, jo? Mm-hmm. Perfektní, paráda. Co kdybych chtěl třeba 98% z 280, tak bych těch 280 násobil... No žádná celá 98. No žádná celá 98, přesně tak. Co kdybych chtěl, Ronu si vás ještě nechám na drátě, jo, Natašo. Co kdybych chtěl 5%? Tak 
Čím bych to násobil? 0,05. 0,05, přesně tak, krát třeba 280, nebo to je celkem úplně jedno, že jo? Tím základem, ze kterého těch 5% dělám, jo? Dobře, uh, tak jo, a teď ještě uděláme jednu věc. Teď ještě uděláme to, co třeba kdybych chtěl 127% z 830, nebo 20, to je celkem úplně jedno z čeho. Čím bych to násobil? 1,27. 1,27, perfektní. 1,27 krát 820. Jo? Pokud vám dělá, jo, kdyby vám třeba dělalo potíže, a občas se to stává, že, že, že to chvilku trvá, než si vlastně zvyknete, uh, to násobení toho koeficientu, nebo ten koeficient vlastně přiřazovat těm procentům, tak se klidně nebojte se vrátit zpátky k tomu, jak jsme, tam, jak jsme na to přišli. Co to bylo těch 127%? No to je, dělám 127 setin z nějakého toho základu, že jo? V našem případě z, 8, z 820. A tohle, co si normálně můžete vypočítat, že jo? Posunu prostě desetinou čárku o dvě místa a najednou, hele, je tam těch 1,27, jo? Paráda. Super. No tak jo, bezvadný. Takže teď konc, když už umíme a vlastně udělat, spočítat nějaký počet procent z něčeho, tím, že ne, že tu věc, ten, ten základ budu dělit stovkou a pak to počítat, pak to násobit těma 27, ale umíme to vlastně už rovnou napsat jako vynásobení nějakým koeficientičkem, který, který ty, ty procenta vlastně jako reprezentuje. Tak si to zkusíme aplikovat na takovou jednu hojí uvlíděnou úlohu. Jo? Nově nabité vědomosti si žáci spolu s učitelem procvičí na zábavné úloze. Opět je žákům poskytnut prostor k přemýšlení i k chybování. Pamatujme, že chyba je v procesu učení velmi důležitá a užitečná. Tak já ji tady nazdílím. Teď teda uh, je to úloha o pirátech, jo. Jste seznámený s obsahem? Víme, víme všichni, o, o co tam běží? Dokážeme si to představit? Ano. Jo, super. Co je tady za problém? Uh, nemáme počet. Nemáme počet, že jo? jo? Kdybychom, kdyby ta úloha byla zadaná stylem, piráti uloupili 100 zlatáků a kapitán si vzal 40%, že jo? No tak můžeme jakýmkoliv způsobem spočítat uh, kolik je 40% ze 100 zlatáků, že no, tak to bude asi 40, že jo? A víme, že kapitán dostal 40, že jo? A teďko máme trošku potíž v tom, že my vlastně nevíme, kolik, kolik oni uloupili, že jo? A takže si budeme muset nějak poradit. Dobře, tak Petře, vezmu si vás. Pojďte to se mnou zkusit, zkusit rozlousnout, jo? Cílem je zjistit, kdo si kolik čeho rozdělil podle procentu rozdělení. Aha, bezvadný. A taky kolik bylo v tom pokladu, že jo? Ano. To, jo? A když budeme vědět, kolik je v tom pokladu, tak pak asi budeme schopni spočítat, kolik kdo dostal, že jo? Kolik tak, dostal. Si, tak si to rozdělili, jo? Dobře, takže když nevíme, co, co byste udělal s tím, když, když teda nevíme, kolik uloupili? No, tam je ještě napsané to, že mají o, nějaký počet sbíry, takže z toho bych se odpíchl z toho zbytku a připočítal uh-huh. bych to procentuálně k tomu zbytku nějak. Aha, dobře, a jak byste to udělal? No to už je druhá otázka, to už vám takové neřeknu tak rychle, Aha. ale... Odpočítat to jako odzadu, jo? No, tak možná, že by to tak šlo. <laughs> ale možná, já bych se do toho čímhle tím způsobem jako bál pouštět, ale k, jako klidně to zkuste. Ne, to ne, to já vám takhle neřeknu, jako úplně to nechám na vás, jak to byste to vzal, jako lepší variantu. Dobře, dobře. Hele, tak kdykoliv v matice máme něco spočítat, jo, a ono to není jenom v matice, ono je to i ve fyzice nebo v jakýmkoliv, v jakýmkoliv uh, jiným problému, jo, jako i, i to. Tak když nevím, potřebuji něco spočítat a nevím, kolik to je, že jo, tak si to označím nějakou neznámou, jo. Uh, tak, protože je to poklad, tak já si jako P označím, označím uh, to, kolik u, 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 uloupili, jo. Čili celkový poklad pro mě bude teda to Pčko, že jo? jo? Nějaký P, to písmenko P bude představovat uh, ten, ten poklad, jo? A teď pojďme si číst tu úlohu, že jo? Takže kolik byste řekl, že ten kapitán dostal teda? P40. 
P40, jo. Hele, ty, to si jsem úplně jistý, jako jestli je dobře, jo. Tak, pojďme to vyzkoušet. Já, já bych tam možná dal ten koeficient, abych použil jako, uh, že kapitán má 0,4 P. Jo, 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 jo já, jsem, já, jsem, já jsem pro, jo. Petře, uh, druhý Petře, zkuste si to, zkuste si to, uh, zkuste si to na nějakém příkladu. Co kdyby ten poklad, co kdyby ten poklad byl 40 zlatých, jo? Kdyby ten poklad byl 40 zlatých a chtěli bychom 40% z toho pokladu spočítat tak, že to vydělíme 40, tak byste tvrdil, že 40% z 40 zlatých je jeden zlaťák. Přijde vám to jako, že to je, že to sedí? 40% to je necelá půlka, ne? Jo? 50% je půlka, 40% je o malinkou míň. Jo? Čiže já bych čekal, že 40% bude o něco méně ze 40 než 20. Že jo? Ale určitě by to neměl být jeden zlaťák. Jo? Čili my to uděláme přesně tím násobením, tím koeficientem, tak jak to na, navrhoval, navrhoval druhý Petr. Jo? Čiže když chci 40% z něčeho, no tak to něco, to je to naše P, to je, to je ten poklad, vynásobíme 0,4. 20. 0,2. Jo, 20%, jo. 0,2P. Mhm, super. Jo, ten kapitán dostal 40% a ten kuchař dostal teda 20%, že jo, z toho celkového pokladu. Super, takže kuchař dostal 0,2P, ale vypadá to, že dostal víc než ten první důstojník, že jo. A pak ještě něco udělali s tím zbytkem. Zakopali, kolik zakopali? 30? Pamatuju si to dobře. Zakopali 30, jo, jo, 30 zakopali. Mhm, dobře. Super, no tak jo, bezvadný. Takže teď už jako vlastně víme, co se tam děje a teď konci jak spočítáme to péčko. Musíme to do nějaké rovnice. Jo, super, Petře, přesně tak. Dáme to do nějaké rovnice. A jak tu rovnici sestavím? Co ta rovnice bude reprezentovat? No, musíme říct si ten celek. Uh-huh. Takže já si to představím takhle, ne? Oni uloupili nějaký poklad, jo? Truhla se zlatem, že jo? Teď kapitán si něco vzal, pak si vzal něco ten první důstojník. Pak si vzal něco ten kuchář a něco jim zbylo. A to zakopali. Jo? Takže všechny ty čtyři části, to, co dostal ten kapitán, to, co dostal ten první důstojník, to, co dostal ten kuchař a to, co zakopali, tak mi musí dávat dohromady celý ten poklad. Celý ten poklad, přesně tak. A co to je celý ten poklad? No to je přece ta naše neznámá P, že jo. Takže tuhle tu rovnici vyřešíme a jsme doma, ne? Tak, kdo si, kdo si chce dát? Pojďte. Andreo, pojďte mi, pojďte mi pomoct s touhle rovnicí. Dobře. Tak, když se čtu P na levé straně, dostanu 0,75P plus 30 je P. Tak, když jste tady mě říká, že 0,4 plus 0,2 je 0,6 plus 0,15 je 0,75P. Super. Plus 30 je P. Je P, skvělý. 0,25 je P a P je 100, je 0,25P je 30 a P je 120. Jasně, takže odečteme... 0,75p a dostáváme, že 30 se rovná 0,25p. Vynásobíme čtyřma, abychom vpravo měli 1p a pečko bude 120. Jo? OK? Dobře, super. Nebyli jsme tady moc rychlí, zvládáme to všichni. Žákům je dán prostor pro hledání vlastní cesty, která jim vyhovuje nejlépe. Díky tomu je pro ně matematika zábavnější a jsou více motivováni k samostatnému přemýšlení. A já jsem si nakreslila obrázek na ty procenty. Super, super. A mně se to tak víc líbilo a žádnou rovnici mě učit nemusíte. Úplně v pohodě. Klidně to vyřešte, klidně to vyřešte přes obrázek. Nemám s tím vůbec žádný problém. No, ano. Jo, ano. Mhm. jo? To, to je jako úplně skvělý. No? A můžeme si potom popovídat u toho vašeho obrázku, kde je v tom vlastně jako třeba skrytá, skrytá ta rovnice. Jo? Super, já jsem s tím úplně v cajku. Tak, uh, dobře, takže P máme 120, uloupili 120 zlaťáků a můžeme dopočítat, kolik kdo dostal, že jo? 48. 0,4, ano, krát 120. 0,4 krát 120. Je to samý jako 4 krát 12, takže 48, super. Kolik dostal první důstojník? Tam to je ta polovina, jo, že? Ne. Ne, ne, ne ten první důstojník 15. má čtvrtinu z toho zbytku, no, tak kolik je 12 x 15? Tak. 
Já si taky stojím. Kolik to je? 18? 180. Ne, 80, ale nějaký 10 dětí. 18, že jo? jo? 18, jo. 18, super. Kuchař má půlku toho, co kapitán, čili 24 a, dohrom, a zakopali 30, jo? Teď akorát čekneme, že nám to dohromady dává 120. 54 a 66. 120. Super, dobrý. Tak jo, paráda. Následuje uvědomění žákům, proč je nově naučený postup pro ně výhodný. Proč jsem tam, proč jsem tam dal tuhle tu úlohu? Že jo? Je to taková jako prostě srandovní úloha, jenom jako v, ne, není to nic vážného, jo? ale kdybych tuhle tu úlohu chtěl počítat přes 1%, že jo? tak bych narazil na to, co, co říkal přesně Petr, že vlastně nevím, co je ten základ. Jo? A já tudíž proto potřebuji pracovat s tou s tou proměnou, s tím, s tím péčkem jako s tou proměnou. Další příklad je provázán s praktickým životem. Řekněme, že uh, liže stály uh, 10 000 korun, jo? 10 000 korun. A protože byla lyžařská sezona a byl volně velký zájem, tak uh, je o 20 zdražili. Jo, či oni mě zdražili, zdražili mi je o 20%. Jo. A potom po té sezóně už zase ten zájem opadl, takže je zase o 20% slevnili. Jo. Tak. Takže následuje nám nějaká sleva o další, znovu o 20%. Ale tentokrát ne o 20% z těch deseti původních deseti tisíc, ale samozřejmě z té nové ceny. Jo. Tak, a já vím, že vy jste ostřílení a jako hnedka to vidíte, ale, ale stejně se zeptám. Uh, tak, jaká byla finální cena? Byla finální cena vyšší, nižší nebo stejná ve srovnání s tím začátkem? Nižší, dobře, slyším nižší, říká někde, myslí si někdo, že vyšší? Ne, dobře, výborně. Uh, tak, a jak bychom tohle to mohli teď jako... Uh, jednoduše spočítat. Jo? Máme tady jako jednoduchoučký číslička, že jo? Takže, takže samozřejmě mohli bychom jít přes 1% nebo přes 10%, jo? ale uh, v zápětí budeme dělat nějaké věci, které jsou malinko, uh, řekněme, uh, jako početně náročnější, takže, takže pojďme zase na ty koeficienty. Zdražili jsme to o 20%. Jak bychom mohli reprezentovat zdražení o 20% pomocí násobení koeficientu ko, nebo koeficientem? Co já bych tu cenu, cenou 10 tisíc udělat, abych ji zvětšil o 20%. No tak vynásobit 1,2, přečkejte, tam je zdražit o 20, tak vynásobit 1,2 desetiny, anebo Super. já často ukazuju souvislost se zlomky, jo, že těch 20% je jedna pětina, aby, jo, aby to uměli propojit. Jo, jo, jo. Jasně. Proč? Jedna dvacetina. Teda proč, proč to násobím 1,2? Vysvětlete mi to. Jak jste přišla na to, že 1,2? Proč? No, protože k té celkové ceně tu jednu pětinu, čili těch 20% přidali. Takže... Výborně. Takže já vlastně chci spočítat, kolik je 120%, že jo? Uh-huh. Z té původní ceny, z těch 10 tisíc, že jo? A když ty 120% z něčeho, tak to vynásobím 1,2. Super, bezvadný. Během hodiny učitel často opakuje a znovu vysvětluje postup jinými slovy. Díky tomu je látka snadněji a rychleji osvojitelná. Takže tohle, to, tohle je naše nová cena, že jo? Tohle je nová cena po zdražení. Tak a teď na to pojďme aplikovat tu slevu. Když slevním 20%, tak to znamená, že moje nová cena bude kolik procent z té n- nové ceny, z té původní ceny, jako by teda. 80% z té nové ceny. Výborně, 80%. A to znamená, že tohle to teď spotřebuju vynásobit? 0,8, celou tu závodu. 0,8, celý to vynásobíme 0,8, přesně tak. Ne. Tak, bezvadný. Hanko, je tam ta závorka potřeba? Není komutativní zákon, jasně. Jasně, tady asi ani úplně nepotřebujeme tohle. Takže, uh, ta závorka je tam zbytečná, čo? Skvělý, takže já z těch si těch 10 tisíc vynásobím 1, 2, potom 0, 8. Všimněte si tady jedné zajímavé věci. O kolik se mi změní celkově ta, ta cena? 
Musím počítat tu výslednou cenu na to, abych zjistil, o kolik procent se mi změnila? No, stačí ty procenta. My počítáme 80% ze 120, takže je to kolik? 8, 9,6 desetin. 96% z té původní ceny. Přesně tak. Výborně. Perfektní. Tady dle vlastně mě stačí vynásobit ty koeficienty 1,2 a 0,8. 12 x 8 je 96 a dvě desetiny místa. Že jo? A já hnedka krásně vidím, že se mi ta, změ- ta cena změnila jak? To, že to o 20% zdražím a pak o 20% slevním, tak je efektivně stejné, jako kdybych to o kolik procent? 4% zlevnit. Aha, o 4% slevnil. Přesně tak, zlevnil. Takže tohle to je sleva 4%. Miriam, byl by rozdíl mezi tím, kdybych to, kdybych to nejdřív, my jsme to teď nejdřív zdražovali a pak slevňovali, že jo? Byl by rozdíl mezi tím, kdybych to nejdřív zlevnil a potom zdražil? No, když to budu počítat přes ty koeficienty, tak by to vlastně... Uh, takže napřed bychom uh, co? Zlevnili, zdražili? Uh, my, nezlevnili? My to máme, že jsme nejdřív zdražili a potom zlevnili. Vyšlo by to stejně, vyšlo by to stejně. Jasně, proč by to vyšlo stejně? Protože by to vypadalo 10 tisíc původní cena, 0,8 znamená 20% sleva, krát 1,2 znamená 20% zdražení, že jo? A 0,8 krát 1,2 je pořád je furt 0,96, že jo? Je to furt to samé, jo? Takže je vlastně úplně jedno, v jakém v jakým pořadí já to, já to zlevňuji nebo zdražuju a tak dále, jo? Mhm, super. Jaká by byla alternativa, že jo? Jak, to, jak, to, jak bychom tohle to mohli počítat přes 1%, mohli bychom spočítat, kolik je 20% z 10 tisíc, to odečíst a z toho spočítat 20% a to zase přičíst, že jo? Nebo naopak, nejdřív bychom to přičítali a pak odečítali. Ale když by se nám to uh, řetězilo jako do, do více, uh, řekněme, jako na více kroků, tak uh, bychom se upočítali, <laughs> upočítali k smrti, tam je nebylo hezký. Následují další praktické úlohy. Díky využití reálných příkladů si žáci snadněji uvědomí důležitost znalosti probírané látky. Téma úlohy by mělo korespondovat se zájmy žáků. Investovali jsme 50 tisíc do akcí Google jo? a v následujících týdnech po té naší investici se ta cena nějak vyvíjela. Jo? K- k akcie skáčou nahoru, dolů a tak dále. Že jo? A, a, a ten vývoj byl takovýhle. Plus 3%, pak to o 2% spadlo, pak to o 5% zase vzrostlo a tak dále a tak dále. A, a mě zajímá teda, že jo, jakou hodnotu měla na konci naše investice, o kolik procent se ty naše peníze zhodnotily a kolik bychom vydělali, kdybychom akcie nyní prodali. Pro začátek nebudeme... Je ta, ta, ta závorka, jo, těch 15, ta, ta daň z kapitálového výnosu, těch 15%, je jako řekněme rozšiřující otázka, jo? To je taková jako, že když už máme zajetý prostě práci s procentíčkama, tak tam ještě šoupneme uh, daň, daň z výnosu z kapitálu, aby, aby děcka věděli, že něco takového taky existuje, jo? Tak, uh, dobře, tak jo, tak kdo si to se mnou chce udělat, tuhle tu věc? No nic, základ je každý rok jiný, takže stačí nadspat ty koeficienty vedle sebe a vynásobit. Takže 1,03 x 0,98 x a tu. Ale moment, stará je moc rychlá. Takže o 3% zvyšujeme. Takže krát 1,03 krát 0,98. To je pokles o 2%. Super. Krát 1,05. 0,5. Krát 1,08, krát 0,93, krát 1,04 a krát 0,98. 0,98, paráda. Uhum. Tohle je první moment, kdy dětskám povoluju kalkulačku. Vynásobíme si nejdřív za, 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 pro začátek jenom tyhle věci, že jo? jenom ty... Ano. ty procentuální změny, protože jedna z těch otázek je, o kolik procent se ta naše investice uh, zhodnotila. Že jo? A to uh-huh. zjistíme z toho, když uh, budeme vědět, čím jsme to vlastně celkově nevynásobili. Jo. Tak jo. Tak, 8,5 aby... procenta, jestli jsem počítala dobře. Jo, už to máte, jo, Jargo, jste rychlá. 1,05 krát 
1,08. Ještě nás někdo prosím no. zkontrolujte. Mm-hmm. Čítání do kalkulačky mě typicky vůbec jako nejde. Vždycky si někde ukliknu. Tak. Vyslo mi to 1,0849. Vám taky? Ano. Super, nádhera. Tak, zaokrouhlíme to na 1,085. Takže to je, jako kdybychom těch našich 50 tisíc vynásobili 1,08, řekněme 5, jo, přibližně. Mhm. Dobře, takže se naše, uh, takže se naše ta uh, investice zhodnotila, Andreo, o? 8,5% plus. 8,5, přesně tak, plus 8,5% zhodnocení. Paráda, nádhera. Hmm. A kolik bychom vydělali? No krát 50 tisíc, tak to se mi, to vám hmm. musím spočítat, to se mi už nechce z hlavy. To z hlavy, jo? Ne, já se z vás, dělám, já se z vás trochu dělám srandu. 54 jo, jo, pořádku, to je úplně pořádku. 52, 54 tisíc, 52. Máme dohromady. Kolik nám to ještě? 54, 250. Dohromady. Mhm. 54 250. 50. Dobře. Takže náš, řekněme, nějaký zisk, jo, by byl no, teda 4250. Mm. Jo. Tohle je třeba moment, kdy ty děcka se znamují s tím, že, že z toho ještě zaplatí 15% daň, pokud to nedrží díl než 3 roky. Máte, studenti, nějaký dotazy? <laughs> Bylo všechno srozumitelné? Je to, je to všechno jako v pohodě? Udělali jsme ten přechod? Jo? Dobře? Já bych tak. to spočítala zpátky, kdybych měla tu celkovou a chtěla bych se dostat zpátky na začátek, kolik se investovala, abych to udělala. Aha, dobře, skvělá otázka. Čili víme, že se nám zhodnotila, uh, zhodnotila ta investice o 8,5%. Víme, že na konci jsme měli 54, 250 a kolik byl ten začátek? Je to t- ano, ano, otázka? ano, ano, ano. Super, a tohle se mi hrozně líbí, protože mi to krásně nahrává na další, na další téma. Jo? Dobře, tak, hele. Uh, úplně, úplně bezvadný. Takže, Andreo, představte si, co se s těma penězma dělo. Tak, kolik jste měla peněz na začátku? P nebo X třeba bych mohla... Nevím, že jo. Tak nevím, tak třeba nějaký X, že jo. A teďko s těma penězma se něco dělo. Co se s nima dělo? No, zhodnotili se o 8,5%, že jo. To znamená, že, to, znam, to, že tě, to, to naše x, který nevím, musím vynásobit čím? 1,085. Super. A výsledná hodnota byla uh-huh. 54, 250, uh-huh. že jo? Uh-huh. 54, 250, uh-huh. jo? Nádhera. Super. No, a teď už akorát spočítám, kolik je to x, jo? Uh-huh. Čili co s tou rovnicí udělám? Vydělím. Vydělím čím? 1,085. 1,085. Vydělím a dostávám to x. Jo? Mm-hmm. Paráda. 1,085. Perfektní. No. A máte, máte, kolik, máte kolik, jste, kolik jste investovala. Úplně, úplně bezvadný. Hnedka mi to nahrálo na, na nějakou další věc, kterou si jako vlastně můžeme udělat. Jo? Mm-hmm. A to je následující. Představte si následující, na, následující situaci. Jo? Zavolávám zákazník a říká, jako, prosím vás, potřeboval bych přeložit něco, nějaký manuál třeba. Jo? A vy řeknete, dobře, OK, není problém, podle našeho ceníku, by vás, ten, by, by, by vás ta cena toho, toho překladu, uh, překlad, uh, překladu vyšla na 22 500 korun. Jo? Okay. Zákazník říká, OK, super, děkuji, to je báječný, tak já se ještě pozvu. Jo? A protože vás má rád a, a, a je, chce, chce s váma překládat, byl s váma spokojený i minule, tak vám za chvíli volá a říká, hele, mě šéf donutil, abych oslovil ještě vaší konkurenci a oni mi to nabízejí za 21 tisíc. Jo, konkurence. A oni mi to nabízejí za 21 tisíc. Jo. Tak, a teď konc. Ale já bych to hrozně rád koupil od vás, že jo. Uh, tak uh, pojďme, uh, t- dáte mi slevu a teď vy nevíte, že jo. Prostě. Uh, musíte se rozhodnout, jo. A máte následující, máte následující uh, jakoby vstupní údaje, jo. Zajdete za produkčním týmem a zeptáte se, hele, kolik nás bude stát ten překlad, zadat překladateli, kolik budeme muset zaplatit za ten překlad. Uh, a oni vám řeknou, že to bude třeba 18 000 korun. Takže náklady na ten, 
na, ten, na to provedení toho překladu budou 18 tisíc korun. A zároveň víte, dáme si 17, jo? dáme si 17 tisíc korun, a zároveň víte, že vaše obchodní přirážka musí být aspoň 20 jo? Obchodní přirážka musí být aspoň 20 Tak. Zeptám se, víme, co je obchodní přirážka, nebo nevíme? Ptejte, kdy, kdy, když klidně jako rozdíl mezi marží a obchodní přirážkou a tak dále, bývá v tom dost často zmatek, takže zeptám se, děti mé, <laughs> víme, co je obchodní přirážka? Kdo ví? Ať zkusí vysvětlit. Obchodní přirážka je to, co vy si přirazíte na tu cenu, za kterou to nakoupíte. Takže když já bych koupil něco za 10 000 korun, řekněme, že by mě nákup stál 10 000 korun a já si na to přirazím jako svojí, svůj zisk, on to není zisk, ale zkrátka obchodní přirážka, 20%, jo, tak prostě k těmhle těm 10 tisícům přidám 20%. Jo. To znamená, že to budu muset prodat za 12 000, jo, protože 20% z 10 tisíc jsou 2 tisíce. OK? Takže já chci mít obchodní přirážku aspoň 20, 20%. Jo? Tak, a teď moje otázka je následující. Za prvý, jsme schopní to tomu zákazníkovi prodat za tu cenu, kterou on to chce, aniž, by na, aniž bychom dostali pojeb od šéfa, že jsme to prodali s moc malou přirážkou a, a snižujeme firmě zisky. Za druhý, pokud ano, tak... Jakou slevu musíme tomu zákazníkovi dát? Jo? Protože ten zákazník od nás potom obdrží následující kalkulaci. Vážený pane Nováku, jo? překlad by vás normálně, jako řekněme, standardní cena je 22 500, jo? ale že jste to vy, tak vám dám slevu a ta sleva bude nějakých x procent, to zatím nevíme kolik, to je to, co budeme potřebovat spočítat. Ta sleva činí tolik a tolik, jo, nevím. A tudíž vaše finální cena, uh, finální cena bude tolik a tolik, jo, 21 tisíc, nebo 2, 20 tisíc 970 prostě, jo, nebo něco, co si vymyslíme, OK? Pokud se teď, ale samozřejmě vejdeme do té obchodní, do, do obchodní přirážky, jo? Tak. Dobře. A třetí moje otázka je, jakou obchodní přirážku na té zakázce teda ve finále budeme mít. Jo? Jaká tam bude, jaký tam bude ten výdělek. Myšleno kolika procentní. Jo? Tak. Dobře. A pojďme na to. Kdo si na to troupne? Odkud do toho půjdete? Z vrchu. Od nákladu. Od nákladu. Dobře. Super. Tak jo. Tak povídejte. To znamená, mám náklad 17 tisíc a já to mm-hmm. beru jako 100%. OK. To znamená, uh, vezmu si to tak, že si zase, já půjdu, já půjdu teda koeficientem, to znamená okay. 1,2. No. Mm-hmm. To znamená uh, plus 2400, jestli se nepletu. 2400. 3400. 3400, tak. To znamená, dostávám se na nějakou minimální cenu, kterou můžu dát v tu chvíli. Je kolik? Je 20 400. 400. Super, je to dobrý. Můžeme zákazníkovi dát slevu, nepřijdeme o něj. Zakázku můžeme získat, aniž bychom obouřili šéfa. Dobře, super. Bezvadný. Takže to je první část e, naší analýzy. Jsme schopni dát slevu a ještě je to ustát z hlediska nějakého zisku. Mm-hmm. Jo? Bezva. Jakou cenu mu teda dáme? Dáme mu 21, anebo ještě půjdeme o malinko níž, ať, ať vidí, že jsme se snažili a že, že nám na něm záleží? Já bych mu dal tu chvíli tě 2400 asi. Jestli, byste mu dal to... 2400, jo? Jestli, jestli je jo, to ještě jako... Jsem vás, ještě jsem vám zapomněl říct, Petře, že vaše provize, jakožto obchodníka, se odvíjí od vašeho pro, o, obratu, jo? A dost často i od zisku. Takže, takže, takže a klidně, ale můžeme mu dát 20 400. To je vaše obchodní rozhodnutí. V tom jo? případě mu dám 21 500 a zkusím mu překecat, zkusím překecat toho. Dám a, mu dám dobře, 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 budete, budete nějaký nějaký bonus. Dobře. Ale od nás to budete mít jako mnohem lepší. Dobře, tak jo. Takže dáváme, budeme prodávat za 20 400. Jo? Jo, jo. Dobře. Takže prodej a kam to napíšu? Takže prodej uh, bude za 2400. Super. Jakou mu musím dát slevu, Borcovi? 
V danou chvíli 2100. Uh-huh. OK. To je částka vlastně, od které bych se jako odpíchl. Uh-huh. To znamená... 2100? Já bych to asi zase udělal přes ty stovky, jo, v tuto chvíli. Přijde mi to takové... OK. A co kdybychom, Petře, využili toho, co jsme tady teď celou dobu uh, se snažili dělat, jo? OK. Jste pro? To znamená nějak to jako přes koeficienty udělat. Mm-hmm. Jasně. Přesně tak. Jo? Ať to máme co nejjednodušší, ne? Mm. Tak hele, mm. naše původní cena byla 22 500, jo? Mm. S tou cenou jsme něco udělali, že jo? Co? Dali jsme tomu zákazníkovi nějakou slevu. Ano. Ještě nevíme, jakou. Ale ta sleva je reprezentovaná nějakým koeficientem. Jo, tak jo? mohl bych to udělat teoreticky, teď mi napadá 20 400 lomeno 22 500. A... Mm-hmm, super, přesně tak. A výsledná cena je 20 400. Mm. Super. Takže náš koeficient S, který mi vyjadřuje tu slevu, je 20 400 lomeno 22 500. Mm. Super. Takže je to kolik? 0,906, jo, mi to vychází. Mm. S rovná se 0,906. Uh, Petře, udělejte klidně komplikovaný žáka. Já mám rád komplikovaný žáky. No, tak já bych to šel přes stovky tím párem. No. Tak jestli, jestli komplikovaný, tak bych to šel přes stovky. Petře, vy jste došel k tomu, že náš koeficient hmm. slevy je 0,906. Co je to za slevu? Jaká hmm. je to sleva? 9... Uh... Mm-hmm. Jo, 9,4%. 9,4%. Jo, Přesně tak. Takže když bych mu to prodal za 20, za 20 400, tak je to 9,4% sleva. Je 2025. 9% vám, pane Nováku, dělá 2025 korun slevu. A tudíž vaše finální cena bude, a buď to si to, buď to si to teda nevynásobím, že 0,91, tohle, anebo to prostě prost, jednu duše odečtu. Že? Takže to bude. 2475. 2475. 20, že jo. Mm. 20, 475. No nádhera, super. Tak, a teď mu na to ještě narazíte DPH. To je cena bez DPH samozřejmě, že jo, protože tu jsme firmy, jo. Takže kolik bude cena včetně DPH? Krát 1,21. Výborně, krát 1,21. V rámci hodiny se žáci seznamují i s pojmy jako obchodní přirážka nebo DPH, které využijí v praktickém životě. Když moje DPH je 21%, jo, tak a vy vidíte v tom krámě, že nevím, něco, telefon stojí 9800 korun. Jo. To je pro vás cena, jako pro zákazníka. Cena včetně DPH, že jo, to je včetně DPH. Jaká je ta cena bez toho DPH? Jak bych, jo, takže DP, co to je vůbec DPH a jak to funguje? Víme? Cena je 121% původní ceny. Číslo vydělíte koeficientem 1,21. Výborně, přesně tak. Čili ta firma něco vyprodukuje a chtěla by, aby jim doma, aby jim doma zbylo třeba plácnu uh, 9 tisíc korun, tohle chtějí, aby utržili od zákazníka a zůstalo jim to doma, mm-hmm. jenže oni budou muset uh, zaplatit, oni budou muset z toho zaplatit 21% daň z přidané hodnoty mm-hmm. a to znamená, že to o těch 21% musí prodat dráž, aby mm-hmm. na to měli. Čili tohle to oni vynásobí 1,21 a když to vynásobí 1,21, tak dostanou co? 10 800. 890, mám to dobře? Zkontrolujte mě. Jo, dobrý, ještě, ještě na to nejsem tak rodně. Jo? Takže tohle to by byla finální cena pro zákazníka. Že jo? Přijměte si, že když budu chtít tu cenu bez toho DPH, tak to je tahle, že jo? Takže tu finální cenu musím tím 1,21 tím vydělit. Jo? A proto ty ceny bez toho DPH jsou ošklivé, číselně, aby ceny pro zákazníka mohly být hezké. Tady to, tady to zna vychází dobře. Ale když by třeba cena byla 599 pro zákazníka, tohle je včetně DPH, že jo? 
tak cena bez DPH, cena bez DPH bude 599. Jak jste to říkala, Andra, viděl, Andreo, vydělit 1,21 1, a výsledek je 495,04. No, jasně, jo. Tak jo. Přátelé, já vám moc krát děkuju. Uh, za mě je to takhle už jako úplně všechno. Uh, přeju vám, ať se uh, vám s koeficientama dobře pracuje.